一拳超人原作版作者望星座天敌抗战记第四话更新了，确认了有十三个世界融合了，到底哪个世界的天敌才是最强的呢？我是一，废话不多说，我们进入天敌抗战记第四话的内容。上一话，哈洛、泽比、凯拉等人从世界各地救回了各种各样的人类，泽比开大会来互换信息，讨论人类到底该怎么办。泽比说着：“各位，目前已经有十三个世界融合了，并且无论哪个世界的人类，都因为各种不同的原因而面临灭亡的危机。现在起，我们将这些威胁统称为天敌。另外，你们各个世界的名字也已经起好了。那么，请让我们重新分享一下各个世界的情报。从我开始，我所在的世界称其为魔世界，天敌是魔族，地表几乎已经被大魔王跟四十七个魔王所率领的魔族支配。”凯拉开始介绍，我们是几率界，我们的天敌是机器人，人类创造的机械生命失去控制，开始了无限增值，并企图消灭所有的人类。穿搭军装的军官开始介绍：“我们是寄生界，我们的天敌是寄生兽，他们是会寄生人的身体，并且夺取迷之寄生生物。几乎所有的人类现在已经成为他们的傀儡。接下来是壮汉男女，我们是巨人界，我们的天敌是巨人，身形、力量都大到离谱的巨人，强行把人类变成奴隶。这些巨人就是上一话长得有些像暴山大爷的生物。穿搭斯文的眼镜男，我们是大凶界，我们的灾害是大怪兽，一个超夸张的大怪兽在各个地方跟国家疯狂的肆虐。我们的政府已经放弃我们了。”穿搭未来科技服的人说着：“我们是天鬼界，我们的天敌是外星人，从外太空来的未知的高等智慧生物开始侵略地球。我们到现在都在拼命的抗衡。”接下来，一位女孩子还有戴着山羊头颅的老者说话了：“我们是暴虐界，我们的天敌是大自然本身。动植物突然开始疯狂的生长，变得凶猛无比，不断的杀戮我们人类。”缠满绷带的男人说话了：“我们是新虐界，我们的天敌是新人类。某一天，突然出现了智力、体力都大幅进化的变种新人类，支配了我们旧人类。接下来是怒神界，我们的天敌是神，伟大的神明响应人类的信仰下凡以后，不行，我不能再多说了。”头戴防毒面具的男人说话了：“我们是咒灭界，是诅咒，诅咒使得大地腐烂，海水沸腾，群星陨落，世界已经完蛋了。”两个呆头呆脑的孩子说着：“什么天敌？我只知道游戏才是一切，再不回去的话，我们会受到惩罚的。”这是犹豫界。一个老头跟一名少女说着：“我们是无法界，天敌也是人类。常年不断的世界大战让文明跟道德都毁灭了，现在外面都是为非作歹的盗贼跟黑帮。这看来应该是最弱的天敌了吧？”最后一位头戴草帽的男人，大树界，我们的天敌是世界树，一棵巨大的树在不断吸收地球的生命能力，整个世界已经枯萎了。泽比叹了一口气，这就是十三种天敌，就算想要反抗，人类也毫无胜算的天敌全部集结到了这个世界。泽比大叫着：“有谁有什么好主意？什么都行，能够让人类突破这个绝望的现状。”但是换来的却是一片寂静，没有一个人敢提出任何一个建议。泽比看着面前的人类，沉默。这也难怪，大家本来就因为各个世界的天敌焦头烂额了，现在问题又增加了十倍以上，难道已经没有办法了吗？难道人类真的只能等待慢慢被灭亡吗？在角落的哈洛看着哥哥什么都做不了的无力感，想起了自己过去的战斗，能与魔王军匹敌的那些天敌们，以及跟他们交手数次，我们之所以能活下来。泽比这边安慰其他人类，世界变成了这个样子，想必大家也非常的混乱，还是再过一段时间我们再讨论一下吧。哈洛站了起来，让天敌们互相争斗。如何？在这个房间，所有人的目光在这一刻全部聚集到了哈洛的身上。天鬼界，也就是天敌是外星人的男人说着：“我以为你要说什么，真是无聊。我们可是在认真的讨论，你可别像一个小孩子一样天马行空的乱想。”哈洛大叫着：“我不是乱想的，我亲眼见过。虽然只是碰巧，但是不同的天敌确实因为我们的行动打了起来。”泽比思考了一下，有点道理。无论是魔族、机器人、巨人或者野兽，明明我们的攻击对他们毫无作用，但是他们却因为其他天敌的攻击而受伤。设计计谋让天敌们。互相争斗，天鬼界的男女更加不爽了，真是愚蠢！难道你们想控制天敌的行动吗？那可是我们地球防卫军拼尽全力抵抗数十年都无法战胜的对手，你们太小看我们的天敌外星人了。巨人族的壮汉也说话了，说的没错，你们因为没有亲眼见过我们的对手，才会说出这样的话。你们要是被一群巨人包围过，就不会有这么愚蠢的想法了。大胸界的男人两手一摊，我们的大怪兽就更加不用想了，那不是天敌，那已经是灾害了。其他的世界也纷纷开始诉说自己的天敌有多么强大。你知道新人类的智力吗？远远凌驾于我们人类的智商，你还想要利用他们？我们的天敌可是神明，全知全能的神明。他能够看穿我们人类所有的想法，诅咒能将你们全部吞噬，根本无法打败。你想让他们打起来，你做得到的话，你就试试看。泽比突然想到了一个妙计，大手一拍哈洛，哈洛，你真是太愚蠢了！提出这个想法，就算其他天敌全部联合起来，也不可能是魔王军的对手。他们只是不知道魔族到底有多么可怕，真是一群幸福的人类。魔族才是世界上最强的敌人，他们就是因为没有面对过真正的威胁，才活到了现在。
。听到泽比这么说，其他世界的人停止了争论，疯狂地向泽比输出：“我可不能当做没听见，你最好别小看巨人族，你那种东西跟我们巨人族相比根本不值一提。”世界树，没有人能阻止世界树。泽比先生可不要小看机器人的更新能力，我们的天敌外星人怎么可能输给原始世界的魔族？我们的天敌是最强的，你们世界天敌加起来都没有用。很显然，泽比的目的已经达到了。泽比说着，巨人族嘛，我已经遇到过了，大概五六公尺高，也就那样吧。还是魔族比较强，壮汉直接破防了，你根本就不懂那些家伙到底有多么强大野蛮。大胸界的人发话了，五六公尺高，这么小，在我们天敌大怪兽的面前一脚可就踩死了。军官说着：“你们到底懂不懂寄生兽的可怕？无论再强的肉体，多么巨大强悍，只要被那个东西寄生，就被对方控制了。寄生兽才是这个世界上最可怕的天敌。你们到底懂不懂？”天鬼界的男人更加不爽了，气得青筋暴起：“你们这群低等的生物，到底懂不懂外星人的强度？不管怎么想，外星人都是最强的吧？无论是智力、体力、技术，远超地球的生命体，这个星球上不可能有战胜他们的生物。以生物来说，的确是这样，但是机器人可不一样。”他们的永无止境的进化，外星人也会在机器人的战斗中逐渐败北。等一下，你可别小看自然的力量，我们的天敌可是大自然星球本身呢、啊。你要说进化的话，新人类也是进化的顶点。我们的世界树会吞噬一切。壮汉直接听不下去了，直接一手抓住了天鬼界的男人。你到底想怎么样？一副很屌的样子。天鬼界的男人大叫着：“你这原始部落的猴子，别喷我！从最强天敌手下守护地球的可是我们，最强天敌是我们的世界，你可别搞错了。”男人们在不断的争斗，有些都已经大打出手，女性反而显得更加的淡定。几个世界的女性都在一旁观看，无论哪个世界的男人都是一样，真是让人笑死了。泽比说话了，让天敌跟天敌之间争斗，简单来说就是这么回事，你们懂了吗？各个世界的男人都扭打在了一起，仿佛知道了什么。天敌也是一样，都认为自己是这个世界上最强的。那么最强对上最强会怎么样呢？凯拉终于明白了，泽比，你是故意让他们吵起来的。泽比说着，当然，我也不觉得我们这种幼稚的方法对天敌有用，但是光我灵机一动就能制造出这种小争端，集合我们所有人的智慧，靠全人类的力量，绞尽脑汁想办法的话，可能性就不是零。无论用什么办法，无论在。再怎么天马行空，只要可能性不是零，这种绝望到不行的情况，可能反而就是千载难逢的机会。其他世界的人们也没再说话，仿佛同意了。画面来到了魔王军干部基瓦跟上级机器人的激烈战斗，这块地方已经满目疮痍，地上躺着无数机器人的残骸，还有魔族的尸体。一发剧烈的震动来袭，碰撞使得碎石炸裂开来，基瓦的利爪重重打在了机器人的头上。机器人的头部被打得炸裂，天敌之间相互捕食。这一次是魔族的基瓦胜利了，机器人就这样倒下了。基瓦也已经遍体鳞伤，翅膀断了一个，手臂也断了一只。基瓦很是气愤，这下子怎么向加奇大人交代，都是那个家伙的错。愤怒的基瓦狠狠地抓住了自己的脸，勇者哈洛，我一定要杀了你。基瓦的伤势在不断的恢复，在人类的据点居然有一只手，这只手仿佛有了动作。这条手臂是基瓦的手臂，当初哈洛紧急逃离的时候，基瓦的手臂抓住了哈洛，但是手臂被上级机器人砍断，这条手臂就被带回了人类的城堡。很疑惑，魔族的手臂按道理应该是很重要的东西，怎么就这样随手丢在外面呢？安稳的生活，转瞬即逝。我是玉毅，喜欢天敌抗战记的内容，记得关注我的频道，我们下期再见。